எனது வீரனும் மேலான என் தாய் திருநாட்டின் தமிழ் பெருங்குடி மக்களே தாளிகையாளர்களே இந்த மலையாளத்திலிருந்து தமிழ் உலகத்திற்கு வந்து இரண்டு மொழிகளிலும் தயாரித்து இயக்கிக் கொண்டிருக்கிற ஆசிய மக்கள் இயக்குநர் அவர்களே என்றென்றும் இளமையாக இன்னைக்கு ஜிதேந்திராவை பார்த்த மாதிரியே இருக்கு ரியாஜ்கான் துணைவியார் உமா ரியாஜ்கான் மற்றும் கம்பன் வீட்டு கைத்தறியும் கழிபாடும்னு தமிழில் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் மலையாளத்தில் மம்முட்டியும் அதை நினைவிச்சிருக்கிறாரு அவர் வீட்டில் அவர் தம்பி மகன் அவர் மகனும் வந்துட்டார் அவர் தம்பி மகனும் வந்துட்டார் எல்லா துறையிலேருந்து கொண்டு வாங்கப்பா விவசாய பெருங்குடி மக்கள் டீ ஆத்துறவங்க பஜ்ஜி போடுறவங்க இப்படி எல்லாத்தையும் கொண்டு வாங்க நடிகர் வீட்லேயே நீங்கள் கதான என்னை தேடிட்டு இருந்தால் எப்படி நல்லது அது ஏன்னா எனக்கெல்லாம் ஒரு லட்சியம் மம்முட்டி கூட நடிக்கணும்னு அப்படி ஒரு நடிகர் நடிக்க தெரியாத நடிகர் தமிழில் தான் அவர் கூட மூணு படம் நடித்து மறுமலர்ச்சி மக்களாட்சி எல்லாமே நூறு ஆறு நாள் படம் மலையாளத்தில் எனக்கு கிடைக்கல மிகப்பெரிய ஒரு ஏக்கம் இப்போ ஒரு அஞ்சாறு படங்கள் வெளியாச்சு போன வாரம் சரியாக வசூல் இல்லை காரணம் என்னென்னா ஆராய்ச்சி பாக்கியில் ஒரு பெரிய படம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய படம் வருது மக்கள் எல்லாம் ஒரு போதைக்கு தள்ளிடுறாங்க சினிமாவை ஒரு இந்த மாதிரி படங்கள் எல்லாம் அப்புறம் அதாவது ஏன் ஓடலை நல்ல அதாவது ஒரு படம் ஓடிச்சு தெலுங்குல இருபத்தஞ்சு கோடி வசூல் பண்ண ஒரு படம் தமிழில் ரைட்ஸ் வாங்கி பண்ணாங்க அதை விட தூக்கலாக எடுத்திருக்காங்க பல விஷயம் போட்டி போட்டு எடுத்தாலும் கூட படம் ஓடலை காரணம் மக்கள்கிட்ட காசு இல்லை சைனா எடுத்துக்கிட்டு போகிறான் படம் பார்க்க தண்ணி அடிக்க செல்ஃபோனை பிடுங்கிட்டு போகிறான் நாட்டு மக்களை ஆட்சியாளர்களும் சூறையாடி சூறையாடி இருந்தே இந்த படங்கள் வெளியாகுது சினிமாவை வாழ வைக்கிறாங்க ரசிகர்கள் இந்த மேடையின் மூலம் நான் ஒன்று சொல்லிக்குவேன் பெரிய பெரிய நடிகர்கள் படம் வருது அதுக்கு காரணம் இப்போ இந்த படம் இவர் நாலு கோடி போட்டால் அவர் அந்த படம் வரணும் திரும்பி அவர் வரணும் எவ்வளோ பெரிய ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் மெனக்கெட்டு எல்லா பணத்தையும் போட்டு எடுக்கிறாங்கன்னா அந்த கட்டமைப்புகள் இருந்தாலும் நம்ம தெரியாமே நம்ம ஆட்கள் சூறையாடுறாங்க ரெண்டாயிரம் ரூபா மூவாயிரம் ரூபா ஐயாயிரம் ரூபா ஆயிரம் இது பெரிய படங்களுக்கு இவ்வளோ படம் கொடுத்து நாலு மணி ஷோ அஞ்சு மணி ஷோ இது என்ன சினிமாவை எங்கே கொண்டு போயிருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியல இது மக்கள் கலையாகவும் மக்களுக்கே மக்களுக்காக தான் இருக்கணும் இந்த ஐயாயிரம் ரூபா மூவாயிரம் ரூபா ஆயிரம் ரூபான்னு கொடுத்து இவங்க படத்துக்கு போகிறாங்களா இல்லை ப்ராஸ்டியூஷனுக்கு போகிறாங்களா அதாவது விலை மாதத்தை போடுறதுக்கு தான் அவ்வளோ பணம் கொடுப்பாங்க கிராண்ட் ரோட் பாம்பே கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அதாவது ஓமானத்தை ஓம் உதாரணத்துக்காக சொல்கிறேன் விலை மாத ரசிகள் எல்லாம் குறைவாக மதிப்பிடலை சினிமா எங்கே போய்கிட்டு இருக்கு எதுக்கு ஐயாயிரம் ரூபா ஆயிரம் ரூபா ரெண்டாயிரம் ரூபா அரசாங்கம் என்ன நிர்ணயிச்சிருக்கு நூத்தி அறுபது ரூபா அறுபது ரூபா அதுதானே யாருங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் யார் இருக்காங்க எனது மக்கள் இந்த தமிழக மக்கள் உலகம் முழுக்க யாராக இருந்தாலும் சரி அவர் ரெண்டாயிரம் கோடியில் எடுக்கப்பட்ட படமாக இருந்தாலும் சரி ஏழாயிரம் கோடியில் எடுக்கப்பட்ட படமாக இருந்தாலும் சரி என் மக்களோட காசை முடிஞ்சதுக்கு கோயிலை தவிர்க்கிறதுக்கு யாருக்கும் அந்த உரிமை கிடையாது நாடுகள் இருந்து திரையரங்கில் நூத்தி அறுபது ரூபா அறுபது ரூபாய்க்கு தான் படங்கள் ஓட்டணும் எந்த தேட்டர் இருந்தாலும் சரி நான் மனசு வேலைக்கு அணிஞ்சு சவால் இட்டு சொல்றேன் நேரா போய் உதப்பேன் நான் தமிழர் செயல்பாக செந்தமிழன் சீமான் அறவழி போராட்டத்தில் தான் நாம் ஆட்சி அதிகாரத்தை கைப்பற்ற வேண்டும் அறவழி தான் நமது வழின்னு சொல்லிட்டு வர்றாங்க அதுல மாறுபட்ட கருத்து இல்லை ஆனா இந்த விஷயத்துல அறவழி முறவழி இதெல்லாம் வேலைக்காக உதவழி ஒண்ணுதான் வேலைக்காகும் என்னோட மக்கள்கிட்ட ஏழ வேலைகள்கிட்ட காசு இல்லாத மக்கள் ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபா அறுபது பைசா கொடுத்துட்டா எம்ஜிஆர் சீமாக்கிறாங்க என்ன மக்கள் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து பார்த்தவன் ஆக்க மாட்டாங்க அதை புரிஞ்சுக்கிறோம் நான் எந்த கால் புரட்சியிலையுமோ எந்த யாரையும் துதிபாடன் நோ திட்டம் நோ இதை சொல்லல இது அத்தியாவசியம் இனிமேல் தமிழ்நாட்டில் இதுக்கெல்லாம் எவ்வளவு ஆர்வம் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை என் மக்கள் கோவிட தவிர்த்து காசு கொடுக்கறத நான் இனிமேல் விட மாட்டேன் தமிழக மக்கள் விட மாட்டாங்க கலை வாழணும் 
இந்த மக்கள் வாழணும் எல்லாரும் வாழணும் ஐயாயிரம் ரூபாய் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் கொடுத்து வச்சு ஒரு ரசிகர்னா ரசிகர்னா ரசிகனுக்கு நெஞ்சில் தாங்கி தலைவா தலைவான் அலையிறவனுக்கு நீ சும்மா காட்டணும் சும்மா காட்டாத நூற்றி அறுபது ரூபா இருபது ரூபா அறுபது ரூபா என்ன அரசாங்கம் ஒதுக்கிடுச்சு எக்ஸ்ட்ரா அதுக்கு மேலே வாங்கக்கூடாது டிக்கெட்டுக்கு மேலே எக்ஸ்ட்ரா யாரும் வாங்கக்கூடாது அது மட்டும் கிடையாது அப்புறம் என்ன புக் மைசோ ஹூக் மைசோ என்னடா அது முப்பது ரூபா ஐம்பது ரூபா எவங்க அப்போ விட்டு காசு யார் கொள்ளை அடிக்கிறது எந்த கார்பரேட் நிறுவனம் மாமாரோட பார்க்கறதுக்கு உனக்கு எதுக்கு முப்பது ரூபா பத்து ரூபா அது முதலாளிகள் புக் பண்ணாலும் சரி ஏழைகள் புக் பண்ணாலும் சரி என்னுடைய மக்கள் கலையாக மக்களுக்கு இந்த மக்களுக்கான காசை பத்து பைசா அதிகம் கொடுக்க நான் விட மாட்டேன் நான் உயிரோட இட்ட வரைக்கும் அது நடக்க சினிமா என்பது ஆதிக்கவாதிகளின் ஆதிக்க சக்திகளின் அரிப்பை அரியாசத்தில் விட்டார்கள் அரிப்பை தீர்க்கிற ஆடுகளம் அல்ல சினிமா சாமானிய மக்களின் சட்டை பையில் இருக்கிற சிறிய பணத்திற்கு சந்தோஷை கொடுப்பதுதான் சினிமா அதிகமாக ஆகிடும் யோசிச்சு பாருங்க ஒரே நாளில் போய் கொள்ளை டாஸ் பாக்கில் எவ்வளவு பாதிக்கலாம் அடிக்கிறவங்க யாருப்பா அதாவது குடிகாரன் குடிகாரன்னாயும் பாருங்க ஆனால் அவன் இல்லாமல் இல்லை அரசாங்கம் இல்லை யாரையும் பாராட்டில் ஊக்குவிக்கல நூற்றம்பது ரூபாயா இரநூறு ரூபாயா ஒரு கோட்டை எவ்வளவு வெரி குட் யூஆர் ரைட் அப்சல்யூட்லி ஐ அப்ரிசியேட் யூ பாராட்டை நூற்றி பதினஞ்சு அரிஷோ உண்மைதானா நூற்றி பதினஞ்சு ஏதோ ஒன்று அதுக்கு மேலே இரநூறு ரூபாய்க்கு விட்டா விடுவானா கடையை உடைக்க மாட்டான் டாஸ் மார்க்கில் நூற்றி பதினஞ்சு ரூபா சரக்க இரநூறு ரூபாய்க்கு விற்றானா எந்த குடிமகனாவது விடுவானா அதே மாதிரி நான் திரையரங்கு எந்த திரையரங்கு நூத்தி அறுபது ரூபாய்க்கு மேல டிக்கெட் வாங்கினானோ பேலஞ்சோடா இருந்துட்டாலும் சரி பல்லாவரத்தில் இருக்க வெற்றியா இருந்தாலும் சரி சேலமா இருந்தாலும் சரி டபுள் நைன் சிக்ஸ் டூ ஜீரோ ஒன் ட்ரிபிள் ஃபைவ் நைன் எழுதிக்கோங்க நைன் ட்ரிபிள் ஃபோர் டூ ஃபோர் ஒன் ஜீரோ த்ரீ நைன் என் நம்பர் எழுதிக்கோங்க வாட்ஸ்அப் அனுப்புங்க எவன் விற்கிறான் எந்த கலாணி போல இனிமேல் விற்கக்கூடாது நான் யாருக்கோ திரையரங்குகளுக்கோ டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்களுக்கோ கதாநாயகர்களுக்கோ எதிரானமன் அல்ல சினிமா வந்து சீரழிஞ்சு போச்சு வசூல் அல்ல போதையா உண்டாக்கிட்டாங்க போதையோட டாஸ்மாக்கு ஏற்கனவே என்னென்ன இருக்குதுப்பா மாவா குட்கா கஞ்சா இதில் மீண்டும் எல்லாத்தையும் அடிமையாக்கி எல்லா காசையும் ஜிஎஸ்டி அது இது வேலை வாய்ப்பு இல்லை எல்லாம் செத்து கிடக்கிறான் அவன் என்ன எங்கேருந்து காசு கொண்டு வர்றான் தங்கச்சி இதை அடமானம் வச்சு அதை வச்சு இதை வச்சு ஏ ரசிக ஐயாயிரம் ரூபாய் கொடுத்து காலையில் அஞ்சு மணிக்கு பார்க்குறானா என்ன இது எந்த அதாவது மாண்புமிக்க உச்சக நட்சத்திரம் ரஜினிகாந்த் அவர்களுக்கும் தனுஷ் அவர்களுக்கும் யாராவது விஷால் நமது சங்க தலைவர் ரெண்டு பேரில் இருக்கார் நடிகர் விஷால் அவர் அப்புறம் யாராவது இப்போ உச்சக நட்சத்திரம் பெரிய லிஸ்டில் இருக்கிறவங்க விஜய் மற்றும் சிவகார்த்திகேயன் எனது நண்பர்கள் அன்பு தம்பி அனைவருக்கும் நான் தாழ்வடைந்து இங்கே இது கரம் கூப்பி வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன் அரசாங்கம் நூற்றி அறுபது அறுபது என்ன விலை நிர்ணயிச்சிருக்கிறதோ அந்த விலைக்கு மேலே இனிமேல் தமிழ்நாட்டில் அது எந்த பறங்கி மேலே ஜோதியாக இருந்தாலும் சரி பேரை ஜோதியாக இருந்தாலும் சரி என்ன போட்டிருக்கானோ அந்த கட்டணத்தில் இந்த மக்களை தாக்க வைக்க வேண்டும் நீங்கள் வேண்டுகோள் விடுக்கணும் விடுத்தாலும் விளையாட்டியும் அதிகமாக ஆகிடும் அதிகமாக ஆகிடும் எவ்வளோ வசூல் எவ்வளோ வேணாலும் பண்ணோம் மக்கள் நின்று பார்ப்பாங்களா இல்லையா இப்போ ஐயாயிரம் ரூபா கொடுத்து ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுத்து ஆயிரம் ரூபா கொடுத்து பார்த்துட்டு போனால் நிறையா விளையாட்டி இவனுக்கு தான் வீழ் தெரிவிப்பாங்க எதோ அவ்வளோ பணத்தை கொண்டே கொடுத்து என்னடா தேனும் பணம் விழுகுது சினிமா சினிமா வயசு சினிமா எங்கே கழட்டி ஒன்றுமா சேர்ப்பாங்க கழட்டி விட்டு வீட்டுக்குள்ளே போங்க அதாவது ஐயாயிரம் ரூபா ஆறாயிரம் ரூபாய்க்கு வெளிநாட்டில் மக்கள் பார்க்குறாங்க அந்த ஈழத்தமிழர்கள் எண்பத்தி மூணு லட்சக்கன் குட்டிமணி கண்ணை நோண்டி உயிரோட கத்தியில் குத்தி எடுத்து காலில் சுதந்திர ஈழத்தோட பார்க்க என்னை மிதிச்சு கலவரத்தை உண்டு பண்ணி பல்லாயிரக்கணக்கான விரட்டி இன்னைக்கு இருபது லட்சம் பேர் உலகெங்கும் நாற்பது நாடுகளில் வாழ்றானே அந்த தமிழ் ஐயாயிரம் ஆறாயிரம் ரூபாய்க்கு டாலரில் பார்க்குறதுனால தான் எப்போ மாதம் உனக்கு பத்து கோடி இருபது கோடிக்கு விலை போகுது விலை போகுதா இல்லையா அந்த நாட நாடற்ற நாடோடிகள் அங்கே போய் அந்த அந்த நாட்டின் குடியுரிமை பெற்று வாழ்ந்து அந்த டாலரில் அதே பணத்தை நீங்கள் இங்கே என்னோட 
இந்த மக்கள்கிட்ட இப்போ பிடுங்க ஆரம்பிச்சா இதை நான் ஒருபோதும் ஒத்துக்க முடியாது ஒருபோதும் அனுமதிக்க முடியாது சினிமாவை வாழ வைக்கணும்னா சினிமாவை வாழ வைக்கணும்னா அந்த விலைக்கு மேல அரசாங்கமே தடுத்தாலும் அதிகமா வாங்கிக்கணும் முதல்ல அந்த அரசாங்கத்தை உதப்பேன் அதி உத உதவுற மாதிரி எதுவும் உதவ இன்னைக்கு நான் சேலஞ்ச் பண்றேன் எப்ப எப்படுறோம் போட்டு என்ன இதனால கைது பண்ற போட்டு முதல் அடி கை இருக்காது கால் இருக்க எவ்வளவு இருந்தாலும் சரி டிக்கெட்டு நூத்தி அறுபது அறுபது ரூபாய்க்கு மேல யாரும் விற்க கூட படங்கள் ஓடணும் எல்லாரும் இப்ப அடுத்த படம் எப்ப வரும் அப்படின்ட்டு இது ஒரு போதையாக்கி தொலைக்காட்சியில விளம்பரத்தை உண்டு பண்ணி எப்படா அந்த படம் வரும்னு மத்த படத்தை பார்க்க மாட்டேங்கிறான் கையில காசு இல்ல காசு இருக்கா மக்கள் கையில பூர்வமா இருக்கணும் அதே ஒரு பிரதமர் வந்து நாசாரி போய் எல்லாத்தையும் மாரியாடிக்கு குஜராத்திகளுக்கு வாங்கி கொடுத்துக்கிட்டு போகணத்தை உருவிக்கிட்டு இருக்கான் ஒரு சிஎம் கொலை பண்ணிட்டு இந்த நாடு நாடட்டு நிக்குது ரெண்டு கோடி தென்னம் பிள்ளைகளை இழந்து நிக்கிறோம் எல்லாம் மரங்க சாஞ்சு கிடக்கு நம்ம சினிமா வாழணும்டா ஆண்டு ரசிகன் வந்து ஆரம்பி ஆரம்பி எனக்கு அதிகமா கொண்டாந்து கூடு பசான்சன்ஸ் எல்லா பசியில் இருப்பீங்க நானும் பசியில் இருக்கேன் குணாஜியும் இந்த மலையாளத்திலிருந்து வந்து இந்த மக்களை வாழ வைக்கிற இதுதான் உறவுங்கிறது அத்தனை பத்திரிகையாளர்களுக்கும் நான் நன்றி கூறுகிறேன் இது யாரையும் திட்டுவதற்கோ குறை கூறுவதற்கோ அல்ல ஒரு பிரச்சனை ரெண்டு பிரச்சனை அல்ல பல பிரச்சனைகள் பிரச்சனை கொஞ்சம் இருந்தால் பரவாயில்ல தமிழ்நாடே பிரச்சனையாக இருக்குது இப்போ இந்த என்னோட கரமான் பாறைன்னு ஒரு படம் ஒரு பாயிண்ட் மிஸ் ஆகிடுச்சு அது அப்போ கொஞ்சம் தண்ணி கொடுப்பா நாலு மாதமாக இந்த விலங்குகள் நல வாரியத்திலேருந்து லெட்டர் வாங்க நாய் படாத பாடு பட வேண்டி இருக்கு ஒரு காக்கா உட்காந்து இப்படி இப்படி போகுது இப்படி பார்க்குது சார் அந்த காக்கா எங்கே இப்போ அது உயிரோடு இருக்குதா அதுக்கு ஒரு லெட்டர் கூடு அது விடிய விடிய ராத்திரி நைட்டோட நைட்டோட என்னென்னு சொல்கிறதுங்க அந்த மெஸ் மெர்சல் ஏதோ பிரச்சனை வந்ததா நல்ல பாம்பு ஏதோ சாட்டு காமிச்சாங்களா என்னவா காலையில் காலி பண்ணிவிட்டு ஹரியானா கூடி போயிட்டாங்க ஏங்க தமிழ்நாடு உலகத்திலேயே இந்தியாவில் தமிழ்நாடு மெட்ராஸ் சென்னைக்கு சினிமான்னா சென்னை சென்னைனா சினிமா இன்னைக்கு வர வனவிலங்கு அலுவலகம் இங்கே இல்லை இந்த பிரிம் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் என்ன பண்ணுது ஆந்திராவில் ஒரு கால் கனடாவில் ஒரு கால் கர்நாடகத்தில் ஒரு கால் கேரளாவில் ஒரு கால் மெட்ராஸில் பத்து காலை வச்சுட்டு உட்காந்துருக்காங்களே இந்த இதெல்லாம் தடுக்க வேணாமா வேணாங்கிறேன் கமல்ஹாசன் போன்றவர்கள் மட்டும் அந்த நடிகர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து உடனடியாக அந்த வனவிலங்குங்கிறது உத்தரவே தேவையில்லை ஏன் இந்த விலை குறைப்பு நடக்குதுன்னா அதெல்லாம் நடந்தாத்தான் அந்த சினிமா வாழும் இந்த மக்கள் வாழ்வாங்க அந்த நான் பேசின ரெண்டாவது கோரிக்கை இந்த வன விலங்குங்கிறத அச்சு உடைக்கணும் ஒன்று ஒழுங்காக இங்கே அலுவலக வைக்க தொப்பு இருந்தால் வை இல்லாட்டி அந்த உத்தரவை தூக்கு அந்த பேனாக இருந்துட்டு போங்க மனு கொடுங்க மசோதா பண்ணுங்க இதெல்லாம் செய்யலாமே இதெல்லாம் செய்யாமல் வீட்டில் உட்காந்துக்கிட்டே இருந்துட்டு இருந்தால் எப்படி எவ்வளோ விஷயங்கள் பேச வேண்டி இருக்குது ஆதலினால் இந்த தம்பி விஜய் அவர்களாக இருக்கட்டும் அண்ணன் நண்பர் தலைவர் ரஜினிகாந்த் யாராக இருந்தாலும் அனைவரும் இதற்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்து நாளே அவங்க சொன்ன மீறி செய்வாங்களா ஒரே வார்த்தை அதுக்கு மேலே விற்காதுன்னா விற்கக்கூடாது அதிகமாக விட்டு அதிகமாக மக்கள் வந்து பார்ப்பாங்க குறைஞ்ச காசில் பார்த்துட்டு நிம்மதியாக தூங்குவாங்க அவங்க அப்பா அம்மா அவங்க அவங்க வீட்டுக்கு உதவுவாங்க நன்றி வணக்கம் நன்றி வணக்கம்